పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా బుట్టాయిగూడెం కోయరాజు మండలిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది చాక్లెట్ తిని ఓ బాలుడు మృతి చెందగా మరో ఇద్దరు ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు అభయ్ చరణ్ తేజ్ అనే ఐదేళ్ల బాలుడు గ్రామంలోని ఓ షాప్ లో చాక్లెట్స్ కొని తన స్నేహితులతో కలుస్తున్నాడు చాక్లెట్ తిన్న తర్వాత చిన్నారులంతా మరుగులు కక్కుకుంటూ ఒక స్మారక స్థితికి చేరుకున్నారు ఏలూరు ఆసుపత్రికి తరలించగా అక్కడే అభయ్ మృతి చెందాడు అయితే మృతికి దారితీసిన కారణాలు తెలుసుకునేందుకు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం తరలించారు పోలీసులు గ్రామ సచివాలయాల్లో ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలంటూ గోపాలమిత్ర సభ్యులు ఒంగోలు కలెక్టరేట్ ముందు ఆందోళనకు దిగారు గ్రామాల్లో పశువులకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్న తమకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు ఏళ్ల తరబడి చాలీ చాలని వేతనాలు ఇస్తున్నారని వాపోయారు సీఎం జగన్ పాదయాత్ర సమయంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు గోపాలమిత్ర సభ్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేము కలవటం జరిగింది అన్ని జిల్లాల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మా గోపాల మిత్రులు కలిసినప్పుడు మన ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు మీకు తగిన న్యాయం చేస్తాను మీకు అవసరమైతే కనీస వేతనం చెల్లిస్తాము ఉద్యోగ భద్రత కలిగిస్తానని చెప్పి మాట ఇచ్చున్నారు కాబట్టి మా విన్నపాన్ని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విన్న మరణించి మమ్మల్ని గ్రామ సచివాలయంలో పశు వైద్య సాగునిగా నియమిస్తారని ఆశిస్తున్నాము చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు మండలం కౌంజిన్య అభయారణ్యంలో ఓ ఏనుగు మృతి చెందింది తమిళనాడు సరిహద్దుకు నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ఘటన జరిగింది గత కొన్ని రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఏనుగు ఏపీ సరిహద్దుల్లో మృతి చెందినట్లు అటవీ శాఖ అధికారులు తెలిపారు అనారోగ్యం బారిన పడిన ఏనుగులను గుర్తించి వాటికి చికిత్స అందిస్తామని చెప్పారు అధికారులు ఇటువంటి ఘటనలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామన్నారు సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఆశా వర్కర్లు ఒంగోలు కలెక్టరేట్ ముందు ధర్నా చేశారు ఏడు నెలల నుండి వేతనాలు బిల్లులు రావడం లేదని ఆందోళన తెలిపారు ఆశా వర్కర్ల జీవితాలు పెంచుతున్నట్లు సీఎం జగన్ చేసిన ప్రకటనకు సంబంధించి జీవో విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు దైవభక్తి ఓ భక్తుడి ప్రాణం మీదకు తెచ్చింది కరీంనగర్ పెద్దపల్లి జిల్లా ఓదల మండలంలో మల్లికార్జున అగ్నిగుండం మహోత్సవంలో అపశుద్ధి చోటు చేసుకుంది అగ్నిగుండంపై నడుస్తున్న ఓ భక్తుడు అకస్మాత్తుగా గుండంలో పడిపోయాడు దీంతో అతనికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి మహారాష్టలో భారీ వర్షాలు పడ్డంతో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ వద్ద నీటి మట్టం భారీగా పెరిగింది దీంతో కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ లో ఐదు పంపును స్టార్ట్ చేశారు ఇంజనీర్లు దీంతో మొత్తం ఐదో పంపు నిరాటకంగా పనిచేస్తున్నాయి ఐదు పంపులు పది పైపుల ద్వారా క్రమంగా పెరుగుతున్న నీటి మట్టం నెత్తిపోస్తున్నాయి దీంతో క్రమంగా అన్నరం బ్యారేజ్ నీటి మట్టం పెరుగుతోంది వరంగల్ భద్రకాళి అమ్మవారి దేవాలయంలో శాఖాంబరి ఉత్సవాలు అంగంగా వైభవంగా సాగుతున్నాయి పద్నాలుగవ రోజు అమ్మవారు జ్వాల మాలిని అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో బారులు తీరారు భద్రకాళి నామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమోగింది ఎన్ని కఠిన చట్టాలు వచ్చినా మానవ మృగాలను మాత్రం కట్టడి చేయలేకపోతున్నాయి హజీపూర్ హన్మకొండ ఘటన మరొకరి ముందే మరో ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది వరుసకు మనవరాలయ్యే వచ్చినారిపై అరవై ఏళ్ల వృద్ధులు అత్యాచారం చేశారు వికారాబాద్ జిల్లా పూడూరు మండలం పెద్ద ఉమ్మెంతాల్ గ్రామంలో దారుణం జరిగింది ఐదేళ్ల చిన్నారిపై ఇదే గ్రామానికి చెందిన రాయకోటి అని యాభై ఏళ్ల వృద్ధులు అత్యాచారం చేశారు విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు వృద్ధుడికి దేహశుద్ధి చేసి పోలీసులు కత్తిరించారు తన భూమిని ఆన్లైన్ లో నమోదు చేయలేదంటూ మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ లో రైతు కరెంటు స్తంభం ఎక్కాడు తన భూమి ఆన్లైన్ రికార్డుల్లో లేకపోవడంతో సరిచేసి పెట్టాలని కోరుతూ లింగాపూర్ గ్రామానికి చెందిన కిషన్ కొన్నేళ్లుగా తహసీల్దార్ కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు చివరకు విసుగు చెంది హైటెన్షన్ కరెంట్ పోల్ పైకి ఎక్కాడు సంఘటనా స్థలానికి చెందుతున్న స్థానిక సహజీల్దార్ ఆన్లైన్ లో రికార్డు చేస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో ఎందుకు దిగాడు
మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు ఓ రైతు ఆందోళనకు దిగాడు సోమవారపు కుంట తండకు చెందిన దరావత్ భాస్కర్ తన ఎనిమిది ఎకరాల భూమికి పాస్బుక్ జారీ చేయాలని కోరుతూ బీఆర్ఓ వెంకటశ్రీములకు ఇరవై ఆరు వేల రూపాయలు లంచం ఇచ్చారు బీఆర్ఓ వేరే ఊరికి బదిలీ కావడంతో తాను ఇచ్చిన డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చాయని రైతు డిమాండ్ చేస్తూ తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు ఆందోళనకు దిగాడు ఖమ్మం జిల్లా వైరా కొనిజిల్లాలో ఈదురు గాలితో కూడిన వర్షం కురిసింది నెల రోజులుగా వర్షాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులకు వర్షం కొంత ఊరటనిచ్చింది పత్తి మొక్కజొన్న మిర్చి పంటలకు ఈ వర్షం ప్రాణం పోస్తుందని రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికే దుక్కి దున్ని వెతుకున్న పంటలకు వర్షం ప్రాణం పోస్తుందని అంటున్నారు రైతులు ప్రిన్సిపాల్ వేధిస్తున్నాడంటూ ఓ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య యత్నం చేసింది నల్గొండ జిల్లా దామరచర్లలోని గురుకుల పాఠశాలలో ఘటన చోటు చేసుకుంది పదవ తరగతి చదువుతున్న అనుష నిద్రమాత్ర నిందింది దీంతో హుటాహుట్న ఆసుపత్రికి తరలించారు ప్రస్తుతం ఆ పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని డాక్టర్లు చెప్పారు అయితే ఇందులో తన తప్పేమీ లేదని కుటుంబ సమస్యల కారణంగానే అనుష ఆత్మహత్య యత్నం చేసిందని ప్రిన్సిపల్ చెప్పారు